خواستم خدمت شما عرض کنم عرض شود که خب راجع به نجوم جناب استاد صدیقی فرمودند تقویم پنج سال را جناب استاد بشیر استخراج فرمودند در قسمت ادبیات جدید و ادبیات کلاسیک هم جناب استاد واسف باختری به حد کافی اشاره فرمودند فقط بنده یک اشاره دارم که نه تنها جناب استاد بشیر مرحوم شعر کوهن می گفتند بلکه شعر آزاد و شعر نو نیز می سرودند و پارچه های متعدد بسیار شعر سلیس و روان و خوش در قالب آزاد گفتند که بنده بارها از ایشان شنیده بله بله می ترسم که وقت شما اجازه ندهد خب بنده... شما یک دو دقیقه هم وقت دارین بفرمان اینجا باقای فکرت میشنیم از شما بله خب می دانید که جناب استاد بشیر مرحوم در حدود سال 1359 مجبور به ترک وطن شدند و بعد از آن دیگر تقریبا کمتر از یک سال توانستند در غربت تحمل کنند و بعد از تقریبا حتی یک سال هم فکر می کنم نشد که رنج غربت ایشان را از پای در آورد و چون طبعی بسیار نازک و بسیار لطیفی داشتند و در کمتر از یک سال اقامت در خارج از کشور دنیای فانی را ودا فرمودند و خداوند قرینی رحمت خود بگرداند ممنون شما این آخر بنده میخوام ارز کنم که ارز کردم چلو شش سال پیش بار اول خدمتشان رسیدم یادم هست که دفتر خاطرات خدمتشان بردم و که چیزی به من بنویسند غزلی نوشتند که هر چند آن دفتر خاطرات اکنون از دست من رفته است ولی مطلع غزل ایشان به یاد من هست غم مخور بل بل بی دل که بهار آمده نیست غنچه بش گفتنی و لاله به بار آمده نیست یک نکته دیگر هم باید خدمت شما عرض کنم که در مورد جریده ترجمان با آن که تمام زحمت و مشقت و همت از جناب استاد بشیر هیروی بود ولی در کنار ما باید این یاداوری را بکنیم که صاحب امتیاز جریده ترجمان مرحوم پوهاند نوین بودند که ایشان هم کاریکاتورست معروفی بودند و هم طبیب بودند و کاریکاتورهای جریده ترجمان کار صاحب امتیاز ایشان آن روزنامه یعنی مرحوم پوهان دکتر نوین بود بله بله, بله خوب من ممنون از شما سپاس از شما که لطف کردین و حق بزرگ برای این بزرگوار انجام دادین جناب آقای صدیقی هم اعترامات خدمت شما تقدیم میکنم هم اعترامات خالصه آنهای خدمت شما تقدیم بله. میکنم و بسیار خوشحالم که بعد از سی و دو سال چهره خوب و روشن و نورانی جناب استاد را دیدم و سخنان بسیار با محبت و با دانش ایشان را شنید. سپاس از شما سپاس از شما شب بخیر خدا حافظ خدا حافظ خب جناب آقای صدیقی جناب آقای فکرت فرمودن که امو چاپ عکس کلیات حکیم سنایی غزنوی که بسیار بسلا کتاب معتبر است گفتن شما اگه یاد دارین شما به یاد دارین که او متاسفانه از او کتاب خوب یاد من نمونده باید شما نمونده بله 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 خب چیزی که موضوع دیگه که اشاره کردن ما میدونم که شما ما قبل از برنامه صحبت که داشتیم مرحوم شادروان بشیر مدت همکار روزنامه جمهوریت هم بود بله بفرماین که همکاری تا چی اندازه بود و تا چه اندازه طول کشید چون از تاسیس ترجمان مرحوم دکتر سویل که ویس شخص مسئول ازی بود چون دوستی سابقه با جناب استاد بشیر داشت بله و استاد بشیر همیشه نزد از او مرحومی خیلی مطرم بود بله و از او خاطر ای آدم میخواست که همیتر شخصیت خوشنامی و همیتر شخصیت با ایساری و راست نویسی باید بمی ترجمان بمی اخبار باشد بمی اخبار جمهوریت 
و یقین بودن از او باعث شورت اخبار می شد برای از این کیت یا همان می کنید که به دستگاه کار نمی کند دیگه به اونجی همین جناب فکرت و دگم بودن و سرشار روشنی بود و کی بود خب خلاصه این آدم تا مدتی که به میلی بود تا مدتی که یعنی به اصطلاح مخالف میلی نبود کم کاری می کرد دیگه یکی دو دفعه که ای می خواست که همکاری خورقت کنه باز ما در ما بین شدم و عذر کردم چون دکتر سهیل و ما و استاد بشیر یکی به هم دیگر یک جایی بودیم باز پس خواهش می کردم می رفتن خب بالاخره یک روز تشریف آوردن که من نمی که به اونجی دیگه همکاری کرده نمی تونم من می خواهم به کتاب خونه و آرشیف ملی که همین مسئله که اصلی منه و من به همین کتاب و کتاب شناسی علاقه خاص دارم من بیام به کتاب خونه گفتم هزار دفعه بسر چیشم و ما مسئولیت خود خلاص کردیم یک دیت به دکتر صرف گفتیم حالی که شما نمی خواهیم بسر چیشم باز تلیفون کردم به مروم نوین بله که این استاد همیت خواهش کردم گفت وقتی که هر جا کنی خوش باشم ما خوشیم دیگه همون بود که آمادن به کتاب خونه و آرشیف ملی کار شروع کردن دیگه همیت که پیشترم گفته شد اینا عضو دائمی آرشیف شدن، عضو دائمی کتاب خونه ها شدن یعنی بست عجیری و بست عجیری بست دو اونجا کار میکردن یعنی مستقیم وزیف اینا کتاب خونه و آرشیف میلی شد در تحسیس آرشیف میلی و در تحسیس جمعوری کتاب و در شناختاندن کتاب اینا دیگه خیلی خدمت کرد مثلا یک اثر مهمی که بگیر میامد باید این تمام سوابق و کیفیت و نوع کاغت و نوع خط و همه چیزی باید تشریح می شود و همین آدم می تونست بسیار مثل از این همین رفرایی که بودن و همه اهل دانش بودن اما این آدم باید بسیار عمیق و کنجکا و به نهایت درجه چی بود یعنی نمی خواست که یک چیزی سطحی تیشه دیگه این زحمت بسیار می کشید خدا روح ارشاد داشته باشه بله. ما از همکاری از او و از این معرفت از او بسیار دلشادم و از شما بسیار خوشم که بله. این بله. مراسم ممنون. ما رو ممنون ساختن که به این مراسم شرکت کردیم بله ما یک میمان دیگه هم داریم که دوست شاگرد و دوست جناب شادروان بشیر بودن جناب آقای محمد ناصر تهوری که شاعر هستن ایشان هم شیر دارن که حتما تا دقایق دیگر روی لین تلفن همکار عزیز میشونه خواهند آورد و از ایشان ما استفاده خواهیم کرد و خود شادروان مرحوم بشیر هروی هم شیر می سرودن بله بله. هم شیر کوهن و هم شیر نو هم شیر نو هم در ماده تاریخ بله ماده تاریخ به شما معلوم است که یک فن خاصی است بله 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 استاد مرحوم به این فن خاص به کل چی بوده بله 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 واقعا در معما بله بله حل معما هم به دستاس داشتن بله بله جامعه که ما راد بوده خدا رو ارشاد داشته باشه واقعا وقتی که ما میبینیم که شخصیت ایشان ابعاد مختلف داره و راستی که هر بخش از این کارنامه پربار از اینا باید آدم ساعت ها بشینه ما در یک ساعت نمیتونیم که تمام مطالب رو بگوییم ما مثل که جناب آقای تهوری روی لین تلفن داریم و به اجازه شما جناب آقای تهوری سلام بر شما شب شما بخیر شما شما خدمت هستم ما ممنون که شما هم در این پروگرام سم گرفتین و روح شادروان بشیر از شما و دیگر دوستارانش راضی باد میخواستیم که مثل که شما شیر من اول از شما بسیار تشکر میکنم که شما به حیث یک دانشمند و دانشپژو همیشه بزرگای ما رو یاد میکنیم و بسیار با شد و مد و من ممنون شما هستم و من پیام که شما فرستاده بودیم دیروز من امروز چنیدم به هر حال یک شعری داشتم از برکت روایت خود استاد پیدا کردم اگر یک شعر پیدا کردم بله بله شعری که مثلا 20 سال پیش گفتم بله البته من خدمت خدمت شما میخونم بله من به اجازه شما خدمت بیننده‌ای شما بیننده های عزیز عرض بکنم که جناب آقای تهوری در لست ما بودن که در این برنامه باشن و ما زنگ هم دیروز خدمتشان زدیم و منطقه دیرتر زنگ زدن باز ما حیف دانستیم که صدای این بزرگوار هم در این برنامه به صلاح نباشه بفرماییم از سخون گفتن در مورد دانشمند بزرگی مثل استاد بشیر هروی کار آسانی نیه و بله. دانش مرد بزرگی باید که آن استاد مثل مالن دار و سرکبه تا سخن از او گوید بله به گفته یک از سخنران بزرگوار کتاب مدح تو را آب بر کافی نیست 
که سر کنن سر انگوش و صفه بشوره برحال من شیر نو چیزی را که قبلا ساخته بودم و این شیر در مجله شیوای هری که وقت ارگان نشراتی انجمن فرهنگ ایرات باستان در کابل بود این نشر شده با تمام شد و بعدش و همی شیر به شما به گذاریش که تمیه خانم عنوانش شمع انجمن هاست بله استاد استادان ادب شاعران گل او گلستان ادب مرد فرهنگ غنامند دری مرد, فر... مرد فرهنگ غنامند دری شاعر راد و برومند دری نام نومیش علی اصغر بشیر در میان همگنانش بی نزیر. در شناسایی اخسر بی بدیل در علوم و عالی و قدر و جلیل عالم داننده راز حیات فاضل بالاتر از وصف و صفات گرچه اکنون رفته زین دنیای دین جاویدانی یادی او با دافزون بود شم انجمنها در هرات و استاد خوشتخنها در هرات با همه دانشوری ها و کمال بود اندر دوستی ها بی مثال در توازو چون درست پرسمر اهل دانش گشته از او برور زین او فرنگیان را چون کتاب بر هر پرسش بس حاضر جواب پرسش کس به جواب از او نمان هیچ کس به اکتساب از او نمان یا زمای از کان بزرگستاد شعر آن بزرگستاد خوشبنیاد شعر بود در شهر هری چون شبچراب دوری او پروانه های پر زداب من به سال زرو و خورشید او در دل و جانم همی تابید او من از او رازی علست آموختم یک کتاب از هر نشست آموختم من برای گشتم که بری دیهقان یک رساله چاپ سازم آن زمان خواستم یک آیت از قرآن پاپ آورم بر آن که گرده تابناک آیت در باب کشت و زر و کار زای شدم نزد فقیهان بار بار آیت برم نوشتن دان کسان تا به صدر آن کتاب آرم نشان روز دیگر نزد استادم شدم نزد یار جایدان یادم شدم گفت چون شد آن کتاب دیگر ساختم بری و این آیت ایان نام حق را بر زبان آورد و خان بر سر چشمان خود آن آیه مان گفت املاعش غلط بنوشتن سخت مایر گفتی در اینشتن گفتم آنان قاریان عالمن قاریان و حافظان عالمن گفت شاید اجتماع کردن نیست امزن که گناه کردن به فرمودی استاد صدیقی که بیشتر فرمودن راستی استاد نمیخواد بدگویی کسی بکنه خود به یک خاصیت جاویزانی شدی بود که نمیخواد کسی بد بگوید لازم اینجا گفت شاید اجتماع کردن نیست امزن که گناه کردن این اکک اکنون آورم قرآن بخون شکل املای درستی آن بدان گفتم این آیت چه سن پیدا شود نه کدام این جز و صفحه وا شود ساخ برم استادی با وقار نام جز و سورهش را آشکار بعد از قرآن حق را برگشود آیت موسوف را برم نمود دیدم آن آیت چرا کو گفته بود اندر آنجا چون دور ناسفته بود من به فهم و درک آن دانای راز بیشتر پی بردم از روی نیاز کنی تنا شاعر ممتاز بود در عدب به مثل و بیانباز بود اونی تنا بود در تاریخ فرد در جهان علم و دانش راد مرد اونی تنا در نجوم استاد بود در عدب مرد بزرگ و راد بود بل به صرف و بل به صرف و نه و تفسیری کلام بود بی امتا بود بی امتا اصرش و سلام من روان شاد خواهم از خدا جاویدان شاد خواهم از خدا با سپاس فراوان ممنون از شما خوش بگیم یاد کنم که شما واقعا خدمت بزرگ به فرهنگ و فرهنگیان میکنیم و مخصوصا فرهنگ